Olá pessoal, estou aqui para falar sobre um assunto extremamente importante e recorrente nas eleições. As ameaças feitas a servidores com a finalidade de compelí-los a participar de campanhas eleitorais. Isso é muito comum não é? e usual e tenho certeza que você já ouviu falar disso pelo menos uma vez. E quero dizer que é algo extremamente frequente. Nós temos ainda uma cultura que submete muito os detentores de funções públicas, cargos de confiança e até os contratados, talvez até especialmente estes, a situações de grande vulnerabilidade e hipossuficiência em relação àqueles que os contratam e aqueles que os nomeiam e, portanto, é, estão submetidos ao risco de se verem mesmo compelidos, com receio de perderem os seus cargos ou empregos diante de uma de uma eventual discordância política com aqueles que nomeiam e contratam. Então, vamos ver um pouco o que diz a lei sobre esse tema. Mas antes, eu quero registrar que sim, o servidor pode, como qualquer cidadão, optar, abraçar uma determinada candidatura, participar das campanhas. A Lei 9.504, entre as condutas vedadas e é, aos agentes públicos, estabelece que é vedado ao servidor participar de ações ou até de comitês de campanha, desde que em horário de expediente. Então, se eles é, deixam de observar isso e atuam em campanha no horário de expediente, então eles estão praticando uma conduta vedada. Isso pode levar à cassação do registro ou do diploma do candidato responsável por essa, por essa prática. Mas não é disso que nós ainda estamos falando. Eu estou mencionando aqui ação lícita, válida, fora de horário de expediente, daquele que abraça uma candidatura, voluntariamente dela quer participar. Quanto a isso, não há problema jurídico algum. Ele está amparado pelo direito constitucional de participar é, politicamente da vida do seu país, do seu estado, do seu município. Mas vamos então aos, aos casos opostos, né? as situações em que existe realmente uma imposição de participação. E aí? O que acontece nessas hipóteses? Desde um ponto de vista jurídico, nós temos que lembrar desde logo o que estabelece o artigo 300 do Código Eleitoral, que incrimina a condição daquele que vale-se do servidor público, o servidor público, melhor dizendo, que se vale da sua autoridade, para coagir alguém a votar ou não votar em determinado candidato ao partido. Então é crime, segundo o artigo 300 do Código Eleitoral. O artigo 301, ele amplia é, aquele que pode, a situação, a, hipó, é, a hipótese subjetiva daquele que pode ser o autor do crime. Porque enquanto no artigo 300 fala do crime praticado pelo servidor público que se usa da própria autoridade para essa finalidade, aqui é qualquer um usar da violência ou grave ameaça para coagir alguém a votar ou não votar em determinado candidato ou partido ainda que os fins visados não sejam conseguidos. Então, é, aqui nós temos um, um outro tipo, muito mais amplo, inclusive a pena é maior, naquele lá, nós falamos, vemos pena de, de detenção de até seis meses e aqui, reclusão até quatro anos. Então, vejam bem que nesses dois dispositivos, 300 e 301 do Código Eleitoral, nós encontramos o as primeiras balizas aqui para tratar do assunto. Uma outra, que é pouquíssimo lembrada, mas que é de uma extrema eficiência, é aquela baliza contida no parágrafo 2º do artigo 41A da Lei 9.504, a Lei das Eleições. Como vocês sabem, o artigo 41A ele foi introduzido por uma lei de iniciativa popular, a primeira do Brasil, a Lei 9.840, de 29 de setembro de 1999, e ele criou aquela hipótese né, da chamada compra de votos. A captação ilícita de sufrágio nasceu como uma figura de concessão de benesses, né, de, de, de ações positivas é, para o, o eleitor, com a doação, oferta, entrega ou promessa de bem ou vantagem de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, para o eleitor com fim de obter o voto. Então, essa figura positiva, digamos assim, da captação ilícita de sufrágio, nasce lá 
ainda em 99, com a Lei 9.840, que introduz na Lei 9.504 o artigo 41A, que vocês sabem, é uma grande vedete dos tribunais, porque está sempre presente nos julgamentos e propiciou a cassação de muitas pessoas. A última vez que eu tive uma sondagem, já se ultrapassava o número de mil mandatos perdidos com base nesse dispositivo. Então ele veio realmente para ter uma grande incidência, uma grande influência sobre a aplicação do direito eleitoral. Mas o que pouca gente analisa é o que estabelece o parágrafo segundo, o parágrafo segundo do artigo 41A, que foi introduzido pela lei 12.034 de 2009. A mini reforma de 2009 introduziu esse dispositivo, inclusive eu discuti a redação desse dispositivo com a com o, o, o grupo responsável pela redação da, da mini reforma de 2009, o próprio relator na época me consultou sobre isso, eu fiz essa sugestão e foi incluído então essa, essa disposição. As sanções previstas no CAPT, o CAPT do artigo 41, a sanção, é cassação do registro de diploma e multa de mil a 50 mil UFIR. Então, essas sanções aplicam-se contra quem praticar atos de violência ou grave ameaça à pessoa com o fim de obter-lhe o voto. Isso serve lá para a pessoa que, por exemplo, é, força um grupo socialmente isolado numa, num povoado, numa aldeia, numa favela, eles ali são compelidos a votar. Essa é uma visão que a gente poderia ver mais clássica, digamos assim. Mas esse dispositivo se aplica também àquelas hipóteses em que existe também o, o, a tentativa de aliciamento forçado dos servidores para a campanha. Porque é lógico que há, nós estamos falando de grave ameaça, a perda do cargo, a perda da remuneração é algo muito grave. E realmente a tendência de se levar a pessoa a adotar uma conduta, uma postura que não adotaria, não fora essa pressão e esse constrangimento, é, então é, isso demonstra, deixa claro que não é, não é, não se pode deixar de ter em mente a aplicação desse dispositivo que fala justamente sobre a aplicação das sanções da captação ilícita de sufrágio também a quem praticar de violência ou grave ameaça. A violência pode ser moral, a violência também pode ser física. E a grave ameaça se caracteriza sempre que a vítima, aquele a quem se dirige a essa grave ameaça, é, pode sim ter para si um efeito suficientemente forte a ponto de ter que ceder. Né? Uma, uma, uma fala menor que não tem essa função de representar o que a lei exige, que é a ameaça, e não só a ameaça, mas a ameaça grave, também não, conterão esse, não terão esse condão de gerar a aplicação do dispositivo. Mas, reafirmando o que eu já disse, a suposição de perda do cargo em virtude da não participação eleitoral já constitui uma grave ameaça em virtude da gravidade das consequências disso para a vida do servidor ou do, ou do contratado. E eu queria também lembrar, e é preciso, que isso pode caracterizar abuso de poder de autoridade ou abuso de poder político a ensejar a utilização, o manejo de, da ação de investigação judicial eleitoral para permitir a cassação do responsável pela, pelo aliciamento ilícito, né, pelo, pelo aliciamento forçado desses desses servidores ou contratados. Pois bem, eu queria trazer aqui um caso concreto que é, está no Recurso Especial Eleitoral 17.879 e eu vou ler para vocês aqui um julgado que é recentíssimo, né, que ele foi publicado em 10 de outubro de 2019 e, portanto, ele encarna muito do pensamento atual do Tribunal Superior Eleitoral. Veja bem. Item 6. Do, 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 da emenda né, do acordo. A moldura, a moldura fática dos arestos evidencia que os vencedores do pleito majoritário e a secretária de assistência social realizaram duas reuniões com servidores públicos em horário de expediente, nas vésperas das convenções partidárias, exigindo seu engajamento na campanha e também de amigos e familiares sob ameaça de perda dos respectivos cargos comissionados em caso de derrota configurando-se assim abuso de poder político. As palavras dos recorrentes foram claras a esse respeito. 
Dentre elas, tenho certeza que cada um aqui vai vestir a camisa. Vai sempre conseguir mais um voto. Eu, estando né, na prefeitura, vocês podem ter certeza que os cargos que estão aqui, hoje, vão continuar. Se um funcionário fala alguma coisa da gente, ou fala que não está apoiando, que um primo não apoia, a gente fica sabendo. Se não vestir a camisa, como que a gente vai fazer depois? Acho que o emprego de vocês também depende da minha vitória, então eu conto com isso aí. Exijo a presença de todo mundo que trabalha comigo, então não é convite não, é para ir mesmo, é convocação. Uma coisa eu posso garantir, como dois e dois são quatro, vocês estão empregados. Agora, você sair de uma coisa certa para uma duvidosa, aí é não raciocinar direito. Veja só, lógico que isso gerou cassação. E isso pode se reproduzir de diversas maneiras. Essas são expressões coletadas assim, no, como prova em processo judicial que levou à cassação, e, mas isso pode se reproduzir no, no plano concreto de diversas outras maneiras, né? Brasil afora. É preciso, pois, estar atento. Como se prova isso? Além de todos os meios admissíveis, eventuais e-mails, envios de bilhetes, tudo é, tudo é possível. A prova testemunhal também será muito válida, especialmente em cotejo com outras que robusteçam o, 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 o lastro probatório. Mas uma coisa deve chamar a atenção no universo das provas em relação a isso. É óbvio que dificilmente se utilizará meios escritos e meios documentados para fazer esse tipo de, de pressão. Eu citei e-mail e tal, por, por dever, mas não é de se esperar que isso aconteça, não é verdade? Então, é bom lembrar que o TSE, há tempos, firmou um entendimento segundo o qual, veja bem, eu vou até ler um trecho aqui, a teor da jurisprudência firmada por esta corte, em regra, a figura se lícita a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento dos demais, ainda que em ambiente privado. Ou seja, há elementos, sim, há meios de se buscar a prova disso e nós, como profissionais, devemos estar preparados para atuar nessa matéria também, inclusive é, orientando os nossos clientes sobre como nos apoiar na produção da prova. É isso? Ok, pessoal? Obrigadão e um grande abraço.